جمعہ کے خطبے میں عام طور پر یہ آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے اور خطبہ نکاح میں تو یہ آیت لازمی طور پر تلاوت کی جاتی ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ وقولوا قولا صدیدا لیکن خطبہ نکاح میں اس آیت کا پڑھنا یعنی اس کے مفہوم کو سمجھنا وہ نہ دولے کے بس کی بات ہے نہ سامنے جو سامعین بیٹھے ہیں اس لیے کہ دولہ بچارہ تو مسلمان ہی اسی وقت ہوتا ہے نکاح خواہ بیٹھ کر اسے کلمے پڑھا رہا ہے پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ پتہ نہیں یہ کس نے کہہ دیا اور کون سی شریعت میں یہ آ گیا کہ نکاح سے پہلے کلمے پڑھا ہیں دولہ تو پہلے ہی مسلمان ہے الحمدللہ یہ کلمے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے ایک خام یعنی ایک لازمی چیز اسے سمجھ لیا گیا کہ نکاح سے پہلے دولے سے کلمے پڑھوائے جائیں گے یاد رکھے بچائیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے یہ بدعات رسومات انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے ہمارا صحیح جو دین ہے اس دین کو اپنائیں صحیح جو شریعت ہے اس شریعت کو اپنائیں میں نے گزشتہ دینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نکاحوں کا ذکر کیا ہے کہیں کلیمہ کا ذکر آیا ہے کہ نکاح سے پہلے کلیمی پڑھوائیں جائیں نہیں ایسا نہیں ہے تو نکاح میں یہ آیت کریمہ لازمی پڑھی جاتی ہے اور آیت کریمہ کا مصداق کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اب یہ لڑکے سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور وقولو قولا صدیدہ جب بھی کوئی معاملہ ہو سیدھی بات کرنی ہے سچی بات کرنی ہے جھوٹ نہیں بولنا لگی ڈپٹی بات نہیں کرنی جو حق ہے اسے تم نے بیان کرنا ہے اگر تم نے اپنے گھر کا نظام چلانا ہے یہ شادیاں ہوتی ہیں اور شادیوں کے فوراں بعد لڑائی جھگڑے طلاقوں کا رجحان کیوں ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے غلط بیانی کی جاتی ہے اور غلط بیانی بھی اس طرح کہ جب نکاح فارم پر کیا جاتا ہے لڑکی والے اپنی طرف سے بھرپور شرائط لکھواتے ہیں یہ بھی لکھیں یہ بھی لکھیں یہ بھی لکھیں اور یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ جہاں معاملہ شرائط پر آ جاتا ہے وہاں پھر برکت اٹھ جاتی ہے جب آپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا کسی کے حوالے کر دیا ہے کسی کے نکاح میں دے دیا ہے تو پھر آپ اوپر والی ذات کی اوپر بھروسہ رکھیں پھر شرائط کا سہارہ نہ دیں یہ شرائط یہ فساد کی جڑ ہیں اور یہ فساد کو بڑھاوا دیتی ہیں بس آپ اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے آپ کی سمجھ آ گیا کہ یہ لڑکا ہماری بچی کے لیے مناسب ہے اب بغیر شرائط کے صرف جو حق مہر ہے وہ آپ لکھوائیں اور اس کے بعد اپنی بچی کو اللہ کا نام دے کر آپ اس کے حوالے کر دیں تو انشاءاللہ سمبہ انشاءاللہ یہ نکاح اس نکاح سے زیادہ بابرکت ہوگا جس میں شرائط بھرپور طریقے سے نکھوائی جاتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں شرائط بہت زیادہ نکھوائی جاتی ہیں وہاں پھر گھروں کا نظام نہیں چلتا ہے پھر نوبت طلاقوں تک آ جاتی ہے جب طلاق ہو جاتی ہے پھر ایک دوسرے سے اپنا حق لینے کے لیے پھر عدالتوں میں مارے مارے پھرتے ہیں اس ساری خرابی سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ سادگی ہے اور سادگی یہ ہے کہ جب آپ کے ضمیر نے قبول کر لیا کہ فلان لڑکا ہماری بچی کے لیے مناسب ہے تو بس اب اسے اللہ کے نام پر اس بچی کو اپنے گھر سے رخصت کریں اور اس لڑکے کے نکاح میں دیں اور اللہ کے اوپر توقل کریں تو اللہ جل